വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടെ കാണുവാനായിട്ട് ജിനു അച്ഛൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞൊരു വാചകം ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് വളരെ അർത്ഥവത്തായ ഒരു വാചകമാണിത് ജറുൺ ഭാഷയിൽ മാർട്ടിൻ ബൂബർ എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയൊരു ഫിലോസഫറുടെ ഒരു കൊട്ടേഷനാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി എന്താ ലോകത്തിൽ സൂര്യോർജ്ജമാണ് പിന്നെന്താ ഏ സ്നേഹം അതാ അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് അല്ലേ അത് മാർട്ടിൻ ബൂബർ എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയൊരു തത്വശാസ്ത്രജ്ഞൻ പറഞ്ഞതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി സ്നേഹമാണ് ആ സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് സമൂഹം മുന്നോട്ട് പോവുക സ്നേഹം കുറയുമ്പോൾ ജീവിതത്തിന് വീഴ്ച സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം ലോകത്തിലെ എല്ലാ മത പുരോഹിതന്മാരും മത സ്ഥാപകരും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വലിയൊരു തത്വമാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ കുറേയേറെ പേര് ജർമ്മനി പോകും വേറെ ചിലർ ഇറ്റലിയിൽ പോകും നിങ്ങൾ അവിടെ കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു കാര്യം ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടികളാണെന്നുള്ള സത്യമാണ് ഇന്ത്യക്കാരെന്നോ ഗ്രീക്കുകാരെന്നോ റോമക്കാരെന്നോ റഷ്യക്കാരെന്നോ വ്യത്യാസമില്ല ആഫ്രിക്കക്കാരോ എന്ന് വ്യത്യാസമില്ല നിറഭേദങ്ങളല്ല വ്യത്യാസമുണ്ടാക്കുന്നത് സ്വഭാവമാണ് എല്ലാവർക്കും സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കും ആ മാറ്റിൻ ഉപ്പൻ്റെ ഒരു ചിന്ത അത് അച്ഛനത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ഐ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയും ഞാനും ദൈവം തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഞാനും ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധം ഞാനും എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം അത് സ്നേഹത്തിൽ ഊന്നി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവിതം പൂണ് വിജയിക്കുക ഞാൻ പണ്ട് കണ്ടൊരു ഫിലിം ഓർക്കുക ഈ മാർട്ടിൻ ബൂബൻ്റെ ഈ ഐ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന തത്വം ഒരു ചെറിയ ഫിലിമായിട്ട് ആരോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു സ്റ്റേജിൽ ഒരു കസേരയും ഒരു വ്യക്തിയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അരമണിക്കൂർ നിന്ന് നിൽക്കുന്നൊരു ഫിലിമാണിത് വേറെ സംസാരങ്ങളൊന്നുമില്ല വേറെ വ്യക്തികളുമില്ല അപ്പം ഇയാൾ ഈ കസേരയിൽ ഇരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു രംഗമാണിത് സാധാരണ നമ്മൾ കസേരയിൽ ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ കസേര ഒന്ന് വലിക്കും അല്ലേ വലിക്കുമ്പോൾ കസേര നിന്ന് കൊടുക്കില്ല അങ്ങനെ പല ശ്രമങ്ങളും നടത്തിയിട്ട് അവസാനം അയാൾ പരാജയപ്പെടുകയാണ് കൂടുതൽ ബലം എടുക്കും തോറും കസേര അങ്ങോട്ട് മാറിപ്പോകും അവസാനം അയാൾ തോറ്റു ക്ഷീണിച്ചു അപ്പം കസേരയോട് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് പ്ലീസ് ലെറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഐ എം ടയർഡ് വിൽ യു ഹെൽപ്പ് മീ ഞാൻ ക്ഷീണിച്ചു ഞാനൊന്ന് ഇരുന്നോട്ടെ ഒന്ന് സഹായിക്കാമോ ദറ്റ് ഈസ് എ റിക്വസ്റ്റ് ഹംബിൾ റിക്വസ്റ്റ് അപ്പോൾ കസേര നിശാന്തമായിട്ട് നിന്ന് കൊടുക്കുകയും ഇരുന്ന് അവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അയാൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്നു അവിടെ സമാധാനമുണ്ട് ശാന്തിയുണ്ട് ആരും ആരെയും ഉപയോഗിക്കരുത് എന്നൊരു തത്വമാണത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കണം നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കണം നാം എല്ലാവരും പരസ്പരം സഹായിച്ച് ജീവിക്കാൻ കടപ്പെടുന്നു എന്ന വലിയൊരു തത്വം എല്ലാ ചിന്തകന്മാരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മളെല്ലാവരും വായിച്ചിരിക്കേണ്ട രണ്ട് രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രണ്ട് ഗ്രന്ഥം എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ കത്തോലിക്കരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ക്രൈസ്തവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ബൈബിളാണ് ഒരു പുസ്തകം ഒരു ഗ്രന്ഥം അതിൻ്റെ പേർക്ക് പുരാണങ്ങളും മഹാഭാരതവും ഒക്കെ മുസ്ലിമുകൾക്ക് വേറെയും ഗ്രന്ഥമുണ്ട് പിന്നൊരു ഗ്രന്ഥം എല്ലാവരും വായിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് എല്ലാ മതസ്ഥരും ആ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ തത്വം സ്നേഹമാണ് മാർട്ടിൻ ലൂ ഊബർ പറയുന്നത് പോലെ ആ സ്നേഹത്തിൽ ഊന്നിയാണ് ആ ചി ആ ഗ്രന്ഥം മുഴുവൻ രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് ആ ഗ്രന്ഥം എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ ഏതായിരിക്കും ബൈബിളും പുരാണങ്ങളും ഒക്കെ എഴുതപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് മഹാഭാരതം എഴുതപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനശീല അടിസ്ഥാന രേഖ സ്നേഹമെന്ന തത്വമാണ് ഏതാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അതാണ് പ്രകൃതി ഈ എക്കോളജി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ പരിസ്ഥിതി പഠനം 
ഈ ഭൂമിയിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്ന വലിയ സത്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ബൈബിളും മറ്റും എഴുതപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുമ്പ് എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടെങ്കിലും സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള മനുഷ്യർ അവർ വായിച്ചിരുന്നത് ഈ പ്രകൃതിയെയാണ് ദൈവം ഈ സൃഷ്ടി പ്രകൃതിയെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ അതിനൊരു ചിട്ടയും ക്രമവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചിട്ടയും ക്രമവും കൃത്യമായി പാലിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് സമാധാനം ശാന്തി ഉണ്ടാകുക അപ്പോൾ ക്രിസ്മസിൻ്റെ സീസണാണ് യേശുനാഥൻ പറഞ്ഞപ്പോഴ് ആകാശത്ത് മലഖന്മാർ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് പാടിയ പാട്ട് നമുക്കറിയാം അത്യുന്നതങ്ങൾ ദൈവത്തിന് മകുത്വം ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനം ശാന്തി സന്തോഷം അതൊരു വലിയ ആശംസയാണ് ഈ ദിവസം നമ്മൾ പരസ്പരം ആശംസിക്കുന്ന അത് തന്നെയാണ് സമാധാനം ഉണ്ടാകട്ടെ ശാന്തി ഉണ്ടാകട്ടെ ലോകത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ശാന്തി ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന വലിയ സങ്കല്പം പ്രകൃതിയെ നമ്മുടെ അടുത്ത് ശരിക്കും വീക്ഷിക്കുമ്പോൾ അതിൽ കണ്ടെത്തുന്ന അടിസ്ഥാന അടിസ്ഥാനപരമായ തത്വം ഓരോ ജീവിയും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് സ്വയം ദാനം ചെയ്യുന്നു മനുഷ്യർ സ്വയം ദാനം ചെയ്യുന്നത് സ്നേഹമുള്ളടുത്താണ് സ്നേഹം കുറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ സ്വയം ദാനം ചെയ്യാൻ മടിക്കും അതിന് നമ്മൾ പറയും സ്വാർത്ഥത എന്ന് പറയും സ്വന്തം കാര്യം നോക്കുന്നു നോക്കുന്ന വ്യക്തി ആ വ്യക്തിക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാകില്ല സന്തോഷം ഉണ്ടാകില്ല കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് സന്തോഷം പ്രകൃതി മുഴുവനും വീക്ഷിക്കുമ്പോൾ കണ്ടെത്തുന്ന ഈ സത്യം സ്വയം ദാനം ചെയ്യുക ഇപ്പം നമ്മുടെ തന്നെ പറമ്പിലെയും മരങ്ങളൊക്കെ നോക്കി മരങ്ങൾ വളരുന്നു വെയിലും മഞ്ഞും മഴയും കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു അതിൻ്റെ അത്യന്തിക ലക്ഷ്യം പഴം തരുക തണൽ തരുക ഓക്സിജൻ തരുക അങ്ങനെ എപ്പോഴും കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു വാഴ നട്ടാൽ എത്ര വാഴ എന്ന് വിചാരിക്കും ഒരു കണ്ണ് നട്ടാൽ അത് വളരും പത്ത് മാസമാകുമ്പോഴേക്കും അത് കുര കിട്ടും നല്ല വലുപ്പമുള്ള കുര അത് ആ വാഴ തിന്നോ അത് അത് മുഴുവനും കൊടുക്കുകയാണ് പക്ഷികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു മനുഷ്യർക്ക് കൊടുക്കുന്നു അതാണ് ജീവിത സാഫല്യം അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഗ്രാമറും ഭാഷയും ഒക്കെ പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ ഈ ഓരോ ഭാഷയ്ക്കും അതിൻ്റെ ഗ്രാമറുണ്ട് ഹിന്ദി ഭാഷയ്ക്ക് അതിൻ്റെ ഗ്രാമറ് ജർമ്മൻ ഭാഷയ്ക്ക് അതിൻ്റെ ഗ്രാമറ് അത്യന്തികമായിട്ട് അത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ പ്രകൃതിയിലൊരു ഗ്രാമറുണ്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഗ്രാമറ് അത് സ്നേഹമാണ് പരസ്പരം കൊടുക്കലാണത് സ്വയം ദാനം ചെയ്യലാണത് അതിന് വിപരീതമായിട്ട് പ്രകൃതിയിലെ ഒരു ജീവജാലവും പ്രവർത്തിക്കില്ല ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ചിട്ടയും ക്രമവും രാത്രി സന്ധ്യാകുമ്പോൾ എല്ലാ പക്ഷികളും കൂടണയും എല്ലാ മൃഗങ്ങളും അതിൻ്റെ ത മാളങ്ങളിലോട്ട് പോകും പശുവിനെ പടത്ത് കെട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് വീട്ടിൽ തൊഴുത്തിൽ കെട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അസ്വസ്ഥതയാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും വിശ്രമിക്കാനൊരു സമയം ദൈവം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു ആ രാത്രിയിൽ ആരും മറ്റൊരു ജീവിയെ ശല്യപ്പെടുത്തില്ല അതൊരു ക്രമമാണത് ആന എന്ന് പറയുന്ന വലിയ മൃഗത്തിന് ദൈവം കൊടുത്തൊരു കൽപ്പനയുണ്ട് അത് സസ്യബുക്കായിട്ട് ജീവിക്കണമെന്നാണ് അതൊരിക്കലും ലംഘിക്കില്ല തേനീച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം തേനാണ് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ആ തേൻ കഴിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ചെടികളും പുഷ്പങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈശ്വരൻ തേൻ നിറച്ച് വയ്ക്കും അത് തേനീച്ചയ്ക്കുള്ള ഭക്ഷണമാണ് ആ തേനീച്ച ഭക്ഷണം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതോടു കൂടി പരാഗണം നടത്തി കിട്ടോ പോകുക ഒരു കോംപ്ലിമെൻ്ററി റിയാലിറ്റി എക്സിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കുകയാണ് അവിടെ സ്നേഹമാണ് ആ സ്നേഹം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്രയേറെ നിങ്ങൾക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയുമോ അത്രയേറെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം വിജയിക്കും ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചില സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ ജർമ്മനിയിൽ പോയി ജോലി ചെയ്ത് ഇറ്റലിയിൽ പോയി ജോലി ചെയ്ത് കുറേയേറെ പണം ഉണ്ടാക്കണമെന്നൊരു ഒരു ജ്വരം അത് അപകടകരമാണ് പണം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് സന്തോഷമാണ് മനസ്സിൽ നിറയെ സന്തോഷം അതാണ് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം ലോകം തരുന്ന പോലുള്ള സമാധാനമല്ല പണത്തിനോ പേരിനോ പ്രശസ്തിക്കോ അധികാരത്തിനോ നൽകാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സമാധാനം അത് ഈശ്വരൻ്റെ കൽപ്പനയനുസരിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ സമാധാനം ഉണ്ടാകുക അതില്ലാതെ പോയാൽ പ്രശ്നമുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ പരസ്പരം കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ആശംസിക്കേണ്ടത് സമാധാനമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകട്ടെ നമസ്തേ എന്ന് നമ്മൾ പറയുമല്ലോ അല്ലേ 
ഭാരതീയ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ജർമ്മനി പോകുന്നവർ ഈ സതേൻ ജർമ്മനിയിൽ ബയൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പതിൽ ഞാൻ അവിടെ പോയി തോർക്കുന്നു അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ മനുഷ്യർ വഴിക്ക് ആരെ കണ്ടാലും ഗ്രൂസ് കോട്ട് എന്ന് പറയും നിങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്ഥിതി ആയിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ വേറൊരു വ്യക്തിയെ കാണുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് സ്ഥിതി ആയിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുക ഇറ്റാലിയൻ ഭാഷയിൽ ഒരു പാട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇറ്റാലിയൻ പഠിക്കുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് പേരുള്ളൂ അല്ലേ അധികം പേരില്ല ഓക്കെ കേട്ടോ ഇറ്റാലിയൻ ഭാഷയിൽ ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു പാട്ട് അത് കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ എറണാകുളത്ത് ഈ ശ്രീമതി ഉഷ ഉതുപ്പ് നിങ്ങൾ പാട്ട് കേട്ട് ഉഷ ഉതുപ്പിൻ്റെ പാട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ വളരെ നന്നായിട്ട് പാടുന്ന ഒരു സ്ത്രീ അവരൊരു പാട്ട് കച്ചേരി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ പാട്ട് കച്ചേരിയിൽ അത് ഉദ്ഘാടനം ഞാൻ ഞാൻ പോയിരുന്നു ഉദ്ഘാടനക്കാർ വന്ന സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് താഴെ ഇറങ്ങി വന്ന് ഞാൻ ഇരുന്നപ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടികൾ പാടിയ ഒരു പാട്ടാണത് അത് ആ പാട്ടിൻ്റെ വാക്കുകൾ ഇതാണ് പെർക്കെ തൂ മീ ഹാ സോറി ശരിക്കും പാട്ട് പാട്ട് പറയാൻ അറിയാൻ പാടില്ല കേട്ടോ സോറി പെർക്കെ തൂ മീ ഹാ സോറി സോ പെർക്കെ തൂ സെയ്മായി പാട്ടേല്ലോ അത് വളരെ മനോഹരമായൊരു പാട്ടാണത് അത് ഞാൻ കേട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിലാണത് റോമിൽ ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പത്തൊൻപതിനായിരം ജനങ്ങളുള്ള കൊള്ളുന്ന ഒരു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ആ സ്റ്റേഡിയം നിറച്ച് ജനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര മ്യൂസിക് ഗ്രൂപ്പ് അവർ ലോകത്തിൽ മിക്കവാറും രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പട്ടണങ്ങളിൽ പോയി ഒരു പട്ട് കച്ചേരി നടത്തി പട്ട് കച്ചേരി അല്ല ഒരു സംഗീത സദസ് അവർ ലക്ഷ്യമായിരുന്നത് ലോക സമാധാനമാണ് ശാന്തി എല്ലാവർക്കും സമാധാനം ഉണ്ടാകണം ശാന്തി ഉണ്ടാകണം സന്തോഷം ഉണ്ടാകണം പണം ഉണ്ടാകണം എന്നല്ല പേരുണ്ടാകണം എന്നല്ല പ്രശസ്തി ഉണ്ടാകണം എന്നല്ല അധികാരം ഉണ്ടാകണം എന്നല്ല എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒരുപോലെ എല്ലാ മതസ്ഥരും ഒരുപോലെ സ്നേഹിച്ച് സമാധാനത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരിങ്ങനെ സംഗീത സദസ്സുകൾ നടത്തുമായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് അവർ റോമിൽ വന്നത് ഞാനതിൽ പോയിരുന്നു അവർ പാടിയ ആദ്യത്തെ പാട്ട് ഇതാണ് പെർക്കെ തു മീ ഹാസോറീസോ പെർക്കെ തു സെയ്മായി പ്രത്യേകല്ലോ എൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് ഒരു ആളും ഇങ്ങനെ വഴിയെ പോവുക അപ്പം അത് എതിരെ വേറൊരാൾ വരുന്നു അപ്പോൾ അയാളെ കണ്ടപ്പോൾ ഈ ആദ്യത്തെ മനുഷ്യൻ പുഞ്ചിരിച്ചു അപ്പോൾ അയാൾ ചോദിക്കുക എന്നെ കണ്ടു എന്തെന്നെ പുഞ്ചിരിച്ചേ അപ്പോൾ തിരിച്ചു പറയുന്നത് ദൂസയുമായി പ്രത്യേകമോ നീ എൻ്റെ സഹോദരനാണ് നീ എൻ്റെ സഹോദരിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജർമ്മനി ചെല്ലുമ്പോൾ ഇറ്റലി ചെല്ലുമ്പോൾ കാണുന്ന മനുഷ്യരൊക്കെ സഹോദരങ്ങളാണ് സഹോദരിമാരാണ് അങ്ങനെ ഒരു സൗഹൃദം ലോകത്തിലെ എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒരുമിച്ചുണ്ട് ആ സൗഹൃദം സ്നേഹം അത് വളർത്തിയെടുക്കുക നിങ്ങളുടെയും കൂടി ഒരു ദൗത്യമാകും എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു ജർമ്മനി പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കേരളത്തുകാരെന്ന നിലയ്ക്ക് ഭാരതീയർ എന്ന നിലയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്കൊരു ഇമ്പ്രഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം നിങ്ങൾ ധനമോഹമില്ലാത്ത മനുഷ്യരാണ് എല്ലാവരും സഹായിക്കാൻ സന്നദ്ധതയുള്ളവരാണ് എല്ലാവരും കാണുമ്പോഴും പുഞ്ചിരിക്കാനുള്ള മനസ്സിൻ്റെ വലിപ്പമുള്ളവരാണ് നമ്മൾ ഭാരതീയമായ ഒരു സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഈ പെരുമാറ്റ ശൈലികളുണ്ടല്ലോ അതാണ് മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിക്കുക അത് അതുകൂടി നിങ്ങളിവിടെ പഠിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന അച്ഛന്മാരത് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്ന് എനിക്കറിയുന്നു ആ മറ്റൻ പൂവറിൻ്റെ ആ പ്രൈസ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് സന്തോഷം തോന്നി താത്വികമായിട്ടും ചില അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സമാധാനവും ശാന്തിയും ഉണ്ടാക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചുകൊള്ളാം അടുത്ത കാലത്ത് മനുഷ്യന് ഈ സുഖലോലുപത ശക്തമായി കൂടുന്നുണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ പോയാൽ കിട്ടുന്നതെല്ലാം വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നൊരു സ്വഭാവം നമുക്കുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികൾക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് അല്ലെ ഡ്രസ്സ് വാങ്ങൽ ഇങ്ങനെ പണം ദൂർത്തടിക്കുന്നൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് നമുക്കൊന്നും ദൂർത്തടിക്കാനില്ല ഒന്നും വേസ്റ്റാക്കാനില്ല ഒന്നും മാലിന്യം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഈ പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്നൊരു തത്വം ഒന്നും ഒരു മാലിന്യവും ഇല്ല ഈ പ്രകൃതിയിൽ ഈ മരത്തിൻ്റെ ഇല വീണാൽ അത് മണ്ണോട് മണ്ണാകും നമ്മൾ മണ്ണോട് മണ്ണാകും എല്ലാം ശുദ്ധമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പല സാ ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ പാക്കിങ്സ് അത് എവിടെ കൊണ്ടി കളയും ഇങ്ങനെ കുറേയേറെ പണം നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പണമുണ്ടാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊരു ചിന്തയുണ്ടാക
സ്വീകരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതുണ്ടാകണം ഇപ്പം ഞാൻ അടുത്ത കാലം ഞാൻ പറയുമ്പോൾ എന്ന കാര്യം നമ്മുടെ സമീപ അയൽ രാജ്യമായ ഭൂട്ടാൻ ആ ഭൂട്ടാനിലൊരു രാജാവുണ്ടായിരുന്നു രാജകീയ ഭരണമാണെങ്കിലും പാർലമെൻ്റ് എല്ലാം ഉണ്ട് അവിടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ അന്നത്തെ എഴുപതിൽ രാജാവ് എൻ്റെ ചി മനസ്സിലൊരു ചിന്ത വന്നു അവർ രാജ്യത്തെ പൗരന്മാർക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്താ ആയിരിക്കണം എന്ന ചിന്ത അദ്ദേഹം തൻ്റെ മനസ്സ് പറഞ്ഞു എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എന്താ പണമാണോ എന്താ ഏ സന്തോഷം സന്തോഷമാണ് ഹാപ്പിനെസ് അപ്പം അതിനവരൊരു മിനിസ്ട്രി തുടങ്ങി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മിനിസ്റ്റർ ജല അതോറിറ്റിക്ക് ഒരു മിനിസ്റ്റർ റവന്യൂ മിനിസ്റ്റർ അതുപോലെ ഒരു മിനിസ്റ്റർ മിനിസ്റ്റർ ഫോർ ഹാപ്പിനെസ് അപ്പോൾ അവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം പണമല്ല പ്രധാനം സന്തോഷമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ പൗരന്മാരും സന്തോഷമുള്ളവരായിരിക്കണം അതിന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അവർ ഞാനൊന്നും കൂടെ പറയാൻ പോകുന്നില്ല മുപ്പത്തി മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അവർ പറയുന്നുണ്ട് രണ്ട് കാര്യം മാത്രമേ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കാം ഒന്ന് എല്ലാ ദിവസവും പ്രഭാതത്തിന് എണീക്കുമ്പോൾ ഈശ്വര ചിന്തയോടെ എണീക്കണം കുറച്ചു നേരം മൗനമായിരുന്ന് ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ പ്രാർത്ഥനകൾ നടത്തണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ആറ് മണിക്കൂർ എട്ട് മണിക്കൂർ അല്ല എട്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും എല്ലാ പൗരന്മാരും രാത്രി കിടന്നുറങ്ങണമെന്നാണ് ഇവിടെ രാത്രി പകലാ പകലാക്കി അധ്വാനിക്കുന്ന കുറേയേറെ പേരുണ്ട് പണം കിട്ടും മണിക്കൂറെണ്ണി മിനിറ്റുകൾ എണ്ണി പണം കിട്ടുന്ന അത് വേണ്ട എന്ന് ആ രാജ്യം തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ എട്ട് മണിക്കൂർ ഉറക്കം പ്രഭാതത്തിന് എണീക്കുമ്പോൾ ഈശ്വര ചിന്ത അതാണ് സന്തോഷത്തിൻ്റെ വഴി വരെ വഴികളുണ്ട് കേട്ടോ നിർത്തിക്കോട്ടെ സന്തോഷം എല്ലാവർക്കും അച്ചീവേഴ്സിനെല്ലാം പ്രത്യേകമായിട്ട് അനുമോദനങ്ങൾ ജർമ്മനിയിൽ ഇപ്പം ഇറ്റലിയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ ബാപ്പട്ട് മനുഷ്യൊക്കെ ഒന്ന് ഓർക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ സന്തോഷം കേട്ടോ ഹാപ്പി ക്ര